Bentornati o benvenuti sul mio canale. Allora, Harley Benton HB35 Plus. Cos'ha questa chitarra di speciale? Mm, ne parlano tutti bene. È al numero 2 nella classifica vendite della Harley Benton. È la chitarra simbolo di Harley Benton. Tutti ne parlano bene. Perché? Ho voluto scoprirlo ecco ero indeciso volevo da tempo avere una semiacustica un modello tipo 335 non l'ho mai avuta ed ero indeciso fra questa la Ibanez AS73 una Epiphone la, mi sembra 335 dot e la Gretsch una Gretsch mi sembra adesso non mi ricordo la sigla perché insomma la memoria è quella che è però dopo magari vi metto in sovraimpressione una foto che comunque la, la Gretsch resta lì, vediamo se magari in futuro, ecco. Questa chitarra eh, l'ho presa anche perché eh, nell'ultimo anno Harley Benton ha veramente aumentato moltissimo la, la qualità, il controllo qualità in fabbrica. Escono strumenti perfetti, gli ultimi che sono arrivati, io non prendevo un Harley Benton da maggio o giugno dell'anno scorso, è già quella che vediamo se la vedete è la, la JA del 25 anniversario era praticamente perfetta così come è perfetta questa non ci sono mh, sbavature non ci sono difetti l'ho esaminata a fondo non ci ho trovato errori o non so puntini di polvere come capitava fino a un anno un anno e mezzo fa con Harley Benton poteva capitare non era una sorpresa che ci fossero dei piccolissimi difetti che non avevano niente a che vedere con la suonabilità però sapete com'è quando c'è il difettino l'occhio poi cade sempre lì <ride> e questa chitarra mh, è a posto non ha niente e perfino i buchi delle f che erano oggetto di critica fino a un anno un anno e mezzo fa perché dicevano che erano poco curati e tutto il resto sono senz'altro curati l'unica cosa che forse può dare un po fastidio è che si intravedono i fili dei, dei, della circuiteria dei pick up non è una cosa gravissima perché si possono nascondere in, in mille modi però insomma è un, una cosa che magari harley benton potrebbe starci un po più attenta perché è brutto vedere proprio i fili attraverso i, i, i buchi diciamo legandoli un po' insieme si possono senz'altro nascondere ma ecco poteva farlo Harley Benton in fabbrica è una stupidaggine eh? però sapete anche l'occhio vuole la sua parte comunque l'occhio con questa chitarra è senz'altro <ride> appagato perché è una chitarra vediamo se non riesco a far venire fuori anche <ride> i, i riflettori che ho è una chitarra comunque bella, e i modelli precedenti fino a diciamo, un anno fa non avevano le venature, si vedeva solo un, un giallo arancio, ora fanno vedere anche le venature dell'acero ed è senz'altro una cosa in più, insomma, una, una bella cosa, vediamo se si può vedere, ecco, non so, ecco, dai, le vedete sì, ecco, è una chitarra comunque che anche a livello tattile dà l'idea di essere una chitarra seria e questo è importante si crea almeno con me si è creato subito un buon feeling l'ho suonata 10 minuti perché è arrivata da un paio di giorni vi ho risparmiato un noiosissimo unboxing che non sopporto e niente eh, andiamo a sentirla <ride> cosa posso dire di più e le, le caratteristiche vabbè ve le dico in 30 secondi un blocco centrale in mogano fasce top e retro in acero, manico in acero e tastiera in alloro e l'ho presa anche per quello perché prima la facevano con la tastiera in pauferro che a me sinceramente non piace, mi piace di più l'alloro, è un po' secca e le darò un bel po' di rinfrescante al limone per cui <ride> che, che sarebbe l'olio al limone e la tirerò un po' a nuovo. Ok, andiamo a sentirla e la mettiamo un po' sì, sotto torchio. Prima vi chiedo, come al solito, se non siete già iscritti, di iscrivervi al mio canale e mi darete una grossa mano e diventerà il vostro canale. 
se cliccate la campanella sarete sempre avvisati grazie mille va bene mm, la tiriamo corta e andiamo a sentire questa chitarra vi farò anche qualche commento fra un suono e l'altro suono distorto pick up al ponte e partiamo solo un leggero riverbero e un pochino di overdrive al canale crunch del boss katana andiamo piccola cosa sui suoni distorti non se la cava male questa chitarra si può fare del buon rock assolutamente anche con questa 335 harley benton come con tutte le 335 sinceramente una cosa che io ormai chi mi segue lo sa non sono un grande fan dei pick up roswell e in questo caso diciamo sono buoni fanno il loro lavoro, sono degli Annico 5, questi li ho tolti da una SC450 Plus e sono identici, sono gli stessi pick up, al Nico 5 io qui avrei visto meglio degli Annico 2 o degli Annico 4, insomma sarebbero stati forse più indicati, ecco chiaramente Harley Benton forse avrà una politica anche di mantenimento dei prezzi comprando eh, quintali di di pick up, (ride) non lo so, in ogni caso avrei messo degli Annico 2 o 4. Eh, Altra cosa che adesso noteremo di più sui suoni puliti, è la, la possibilità di splittare i pick up ecco un'altra cosa che io non vedo molto utile su una, una semiacustica come questa anche perché soprattutto chiaramente sui puliti si sente che splittando il pick up eh, il suono cala insomma è inevitabile e sui distorti che abbiamo appena sentito questo si nota molto meno però si nota sempre meno sui distorti e il pulito è quello che conta ok andiamo subito a vedere comunque anzi a sentire i suoni puliti
Comunque, sui puliti, eh, questi Roswell mh, sono onesti, vanno abbastanza bene, il suono è abbastanza buono. Io ho tenuto i toni tutti sul 5, per cui non ho lasciato tutto a metà. Chiaramente giocando sui toni, mettendoci qualche delay, qualche effetto in più, eh, sicuramente migliorano. Ho voluto lasciarli apposta scarni per farvi sentire come suona eh, nuda e cruda questa chitarra. Ecco, posso dire che questi pick up, come ho detto sempre, sono onesti, fanno il loro lavoro, ma non sono all'altezza, soprattutto adesso che Harley Benton ha così migliorato il resto della chitarra, tutto l'assemblaggio e la cura dei particolari. Io ci vedrei bene dei Tesla, magari al Nico 2, eh, di quelli che ormai Harley Benton usa molto spesso sui suoi modelli e sui nuovi modelli che usciranno. Bene, eh, andiamo adesso a vedere mm, come se la cava in un mix eh, con una backing track. È un mix abbastanza rockettaro. Ecco, questa chitarra mi convince di più in versione rock che in versione jazz o, o blues. Comunque anche in rock blues questa va bene. <ride> andiamo a sentire, poi eh, parleremo di eventuali alternative e dei pro e dei contro che ho trovato su questa chitarra. Andiamo. Bene, allora, quali sono le alternative a questa chitarra che, torno a ripetere, ha un rapporto qualità-prezzo veramente mm, ottimo, come capita veramente quasi sempre con Harley Benton. Allora, come ricordate dall'inizio del video, avevo intenzione di prendere anche una Epiphone, però, allora, la Epiphone mm, 335... Eh, ES è praticamente lo stesso body eh, fatto in, in acero e col blocco in mogano la stessa tastiera in alloro ecco cosa di meglio i pick up i pick up sono degli epiphone e sono migliori di, questa, eh, di questi roswell e le meccaniche non lo so perché non, non l'ho mai avuta però sono meccaniche epiphone penso vadano bene non che queste non vadano bene praticamente vanno abbastanza bene non sono proprio il massimo però mh, tengono la cordatura abbastanza bene insomma ecco un'altra cosa in più che ha la epiphone è il capotasto in graftec però è un new bone cioè un osso sintetico per cui eh, non è né un osso né in grafite è però comunque un graftec Bene, però cosa c'è di diverso? Soprattutto il prezzo. La Epiphone costa 585 euro al tempo in cui sto facendo questo video. Praticamente costa il doppio, più del doppio di, di questa. Il doppio più qualcosa. E quindi scartata, anche perché... La, la differenza è data dai pick up ma se io mettessi anche due pick up da 150 euro qui eh, arriverei lo stesso sotto al prezzo della Epiphone e questa suonerebbe meglio perché avrei dei pick up assolutamente performanti non vado a prendere certo <ride> robetta ecco altra mia scelta era la eh, Ibanez AS73 
anche questa mh, ero stato molto indeciso però anche questa bene o male costa 200 euro in più e le caratteristiche sono simili diciamo ha anche lei la tastiera in alloro e, e il corpo però è no no è uguale è in acero e il blocco in, in mogano cosa mi ha un po diciamo allontanato dalle banes i pick up che sono ceramici i pick up ceramici sebbene suonino abbastanza bene perché l'ho sentita in parecchi video i pick up ceramici non so è più forte di me <ride> non mi piacciono non si sa anche lei ha il capotasto in osso per il resto non è molto lontana da questa non ha i pick up splittabili e nemmeno la epiphone li ha poi un'altra alternativa che è la vera alternativa assolutamente a questa chitarra è la earth e 325 perché chiamarla 335 non potevano <ride> è la earth 335 e questa veramente ha delle caratteristiche me le guardo anch'io per ricordarmele ha il corpo in, in acero tostato però non so loro l'hanno messo tostato e il blocco eh, anche loro ce l'hanno in mogano però ha la tastiera in palissandro i tasti in acciaio le meccaniche non sono autobloccanti no sono meccaniche normali i tasti in acciaio hanno il bordo arrotondato per non avere nessuno a proposito anche questa eh, Arlie Benton ha i tasti posati perfettamente non assolutamente ottimi ecco cos'ha poi eh, ecco eh, la Earth High Pick Up Alnico 2 ecco per cui hanno fatto una semiacustica eh, veramente di buonissimo livello. E quanto costa in più? <ride> costa eh, 325 euro, meno di 100 euro più di questa. Per cui, a mio giudizio, se dovessi scegliere fra questa e la Earth, vado con la Earth. Tanto più che adesso hanno un magazzino anche in Europa per cui possono spedire da, dall'Inghilterra però eh, questo modello non ce l'hanno, ce l'hanno negli altri magazzini in America o in Cina. La Earth, come sapete, è un'azienda che fa chitarre di alto livello e ad un prezzo mh, molto accessibile. Comunque, al di là di tutto, eh, questa eh, HB35 Plus, come dicevo nel video, è cambiata, non è più quella di due anni fa, è senz'altro migliore come finiture, come tutto insomma, sono rimasti solo i pick up che sono gli stessi e questo a mio giudizio è un punto negativo. Per il resto, come suonabilità, come estetica, come feeling, come dicevo prima, che si prova suonandola, è veramente ottimo. Ecco, quando è arrivata aveva le corde da Dario, però erano molto vecchie, la tastiera era secca, le ho dato come avete visto mezzo litro di olio di limone adesso è perfetta e ho messo delle corde nuove eh, delle Ernie Ball 9,5 44 se non sbaglio e è cambiata dal giorno alla notte la chitarra la ricomprerei non è un problema la chitarra è buona probabilmente ci farò delle modifiche e sarete senz'altro avvisati di questo fatto e troveremo insomma quali saranno le, le grandi differenze. In ogni caso una chitarra che vi consiglio, trovate un link eh, sulla mia descrizione, oltre alla mia pagina su Toman, dove appunto trovate anche la chitarra e molte altre cose. Va bene, per oggi abbiamo finito, vi ringrazio se siete arrivati fino a questo punto, e ci sentiamo e ci vediamo alla prossima. Grazie e ciao!